പ്രൈസ് ടു ജീസസ് വീണ്ടും ഒരു പ്രഭാതം പുതിയൊരു മാസം എല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് നീട്ടിയ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും കർത്താവ് ശ്രേഷ്ഠവും മനോഹരവുമായി നടത്തുന്ന നല്ല ദൈവത്തിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഒരു അനുഗ്രഹമേറിയ ദിവസവും അനുഗ്രഹമേറിയ മാസവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ഓരോ ദിവസത്തെയും സന്ദേശങ്ങളെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും അത് ദൈവചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതാകയാൽ അതിൻ്റെ ശക്തി ഏറുന്നു ആ സന്ദേശങ്ങൾക്കകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ ജീവനെ അവൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് പ്രതീക്ഷയോടെ കണ്ടെത്തുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഭാഗ്യവാൻ ഹലലുയ്യ ഒരു ദിവസം ഒരു സന്ദേശം അതൊരു പ്രസംഗമായി കാണുന്നവരിലല്ല ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു സന്ദേശം അത് എന്നോടുള്ള ദൈവശബ്ദമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഗലീലായിൽ യേശു വന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അത് യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗമായി കണ്ടവരുടെയും അതൊരു പ്രസംഗമായി കേട്ടവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നടന്നിരുന്നില്ല എന്നാൽ അതൊരു ദൈവശബ്ദമായി അതൊരു പ്രതീക്ഷയായി അത് അടുത്ത ഒരു വഴിയായി കണ്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രസംഗമായിട്ടല്ല പ്രവൃത്തികളായിട്ടാണ് പരിണമിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഈ ശബ്ദത്തെ ഒരു പ്രസംഗമായിട്ടല്ല ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതായ പ്രവൃത്തിയായി നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട് ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാക്കിന് ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഒരു മാസത്തിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഒരു മാസത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വാക്യം കാണാൻ കഴിയും ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ പ്രത്യാശയുണ്ട് അതിനെ വെട്ടിയാൽ പിന്നെയും പൊട്ടിക്കിളർക്കും അത് ഇളം കൊമ്പുകൾ വിടാതിരിക്കുകയില്ല ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കട്ടെ അത് വായിക്കും തോറും വായിക്കും തോറും എനിക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുകയാണ് ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ പ്രത്യാശയുണ്ട് അതിനെ വെട്ടിയാൽ പിന്നെയും പൊട്ടിക്കിളർക്കും അത് ഇളം കൊമ്പുകൾ വിടാതിരിക്കുകയില്ല എട്ടാമത്തെ വാക്യം കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ വേര് നിലത്ത് പഴകിയാലും അതിൻ്റെ കുറ്റി മണ്ണിൽ കെട്ടുപോയാലും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗന്ധം കൊണ്ട് അത് കിളിർക്കും ഒരു തൈ പോലെ തളിർവിടും ഞാൻ ഇന്ന് ആത്മാവിൽ ഈ ദൂത് കർത്താവ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചതിനെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്ന എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അവരെല്ലാവരും ഒരാമേൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ആക്ഷനായി മാറും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ തിരുവഴുത്ത് വായിച്ചു പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇത് സംഭവിക്കാൻ 
സാധ്യതയുള്ളതല്ല സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ശക്തിയേറിയ ദൈവശബ്ദമാണ് ഈ മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ മാസം മുപ്പതാം തീയതി വരെ മണ്ണിൽ കെട്ടുപോയ ചില കുറ്റികളോടാണ് ഏപ്രിൽ മാസം മുപ്പതാം തീയതി വരെ മണ്ണിൽ കെട്ടുപോയ ചില കുറ്റികളോടാണ് ഈ ദൈവശബ്ദം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അറിയിക്കുന്നത് ആമേൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ പട്ടുപോയ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ പൊട്ടിക്കിളിർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുന്ന താങ്കളോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു ആമേൻ ഇതിൻ്റെ വേര് ഇനിയും മണ്ണിനടിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേര് എത്ര പഴകിയാലും ഒരു പുതിയ തളിർ വിടാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്നെ ഉപയോഗിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആലലുയ എനിക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷ തരുന്നത് ഇയോബ് തന്നെ പറയുന്നു മണ്ണിനടിയിൽ പഴകിയ വേര് മണ്ണിനടിയിൽ പഴകിയ വേര് ഈ പഴകിയ വേരിനെ വേരിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ പ്രായം ഒരു മാസം അല്ല അതിന്റെ പ്രായം രണ്ടു മാസം അല്ല മറ്റൊരു വാക്ക് പറയുന്നത് വൃക്ഷമെന്നാണ് വൃക്ഷമെന്നാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് കുറ്റി എന്നാണ് അപ്പം ഒത്തിരി പഴക്കം ചെന്ന ഒന്നിനെയാണ് ഇയോബ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഈ വാക്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇയോബിൻ്റെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതും വരാനുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇയോബ് സംസാരിക്കുന്നത് ആള് വളരെയേറെ ടയേർഡാണ് സ്പിരിച്വലി വളരെയേറെ ടയേർഡാണ് സെയിം ടൈം ഹെൽത്ത് വൈസും ആൾ ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായി ഓക്കെ അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി വിശ്വാസ സംബന്ധമായി ക്ഷീണം വന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയി നീതിമാനായ ഇയോബ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു കാരണം താൻ അനുഭവിക്കുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു രോഗവും വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും മാത്രമല്ല താൻ ഇന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളാണ് തന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചത് വിശ്വാസം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതും പ്രത്യാശ തകർക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പോയിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളാണല്ലോ അവരുടെയും ഇവരുടെയും വായിലിരിക്കുന്നത് കേൾക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്ന് സ്വാഭാവികമായും ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈയോപം ചിന്തിച്ചു ഈ അവരുടെ ഇവരുടെ വായി ഇരിക്കുന്നതൊക്കെയും കേൾക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഈ രോഗത്തിനും എൻ്റെ ഈ വേദനയ്ക്കും എൻ്റെ ഈ നീറ്റലിനും ഒരു പൊറുതിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഈ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തിന് അപ്പൊ പിന്നെ ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ദൈവത്തോട് വാദിച്ച് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ദൈവത്തോട് വാദിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇയോബിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പുസ്തകം പറയുന്നത് എന്നാൽ എന്നാൽ ഇയോബ് പറയുന്നത് അവിശ്വാസമാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും ഇയോബ് പറയുന്നത് പൊട്ടത്തരമാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും ഇയോബ് പറയുന്നത് പൊട്ടത്തരമല്ല ഇയോബിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് അവിശ്വാസം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ഫലിതം പറയട്ടെ എത്ര അവിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അവൻ ദൈവത്തെ എങ്ങാനും അറിഞ്ഞു പോയ ഒരു അവിശ്വാസി ആണെങ്കിൽ അവൻ പറയുന്ന പത്ത് വാക്കുകൾക്കകത്ത് ഒരു പ്രത്യാശയുടെയോ പ്രതീക്ഷയുടെയോ വാക്ക് കാണും ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്ക് കാണും കാരണം മനുഷ്യൻ എന്ത് മനുഷ്യൻ നിത്യതയില്ല മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ തീർന്നു പോകുന്നു മനുഷ്യന് പിന്നെ വേറൊരു വാസസ്ഥലമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വിരോധമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവനുള്ള ഒന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ തീരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളോട് ഒത്തുപോകുകയാണ് അതാണ് പറയുന്നത് ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ പ്രത്യാശയുണ്ട് ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ പ്രത്യാശയുണ്ട് വീണ്ടും അതിനെ വെട്ടിയാൽ പിന്നെയും പൊട്ടിക്കിളിർക്കും അത് ഇളങ്കൊമ്പുകൾ വിടാതിരിക്കുകയില്ല 
അതിൻ്റെ വേര് നിലത്ത് പഴകിയാലും അതിൻ്റെ കുറ്റി മണ്ണിൽ കെട്ടുപോയാലും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗന്ധം കൊണ്ട് അത് കിളിർക്കും വീണ്ടും താഴേക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് പത്താമത്തെ വാക്യം പുരുഷനോ മരിച്ചാൽ ദ്രവിച്ചു പോകുന്നു മനുഷ്യൻ പ്രാണനെ വിട്ടാൽ പിന്നെ അവൻ എവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വരുമ്പോ ആൾ നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും നമ്മളൊക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പറയൽ പറയുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തി ആൾ വീണ്ടും ചോദിക്കുക മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ വീണ്ടും ജീവിക്കുമോ എന്നാൽ എനിക്ക് മാറ്റം വരുവോളം എൻ്റെ യുദ്ധകാലമൊക്കെയും കാത്തിരിക്കാമായിരുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാന്യ സുഹൃത്തെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അയ്യോഭാവം തോന്നുന്നില്ലേ സ്വന്തം വേദന കൊണ്ട് സ്വന്തം അവസ്ഥ കൊണ്ട് നിരാശ കൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ സംഘർഷം കൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ നിഷ്കളങ്കമായി ദൈവത്തോട് വഴക്കിടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു വഴികളും ഇല്ല എനിക്കിനി ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്നൊക്കെ വലിയ വായിൽ അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് പറയുമ്പോഴും പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വന്നിട്ട് തൊട്ടു മുന്നേ മനുഷ്യ മരിച്ചാൽ ജീവൻ ഇല്ല എന്നും ജീവിത ഇല്ല എന്നും സ്വർഗ ഇല്ല എന്നും നരക ഇല്ല എന്നും ന്യായവിധി ഇല്ല എന്നും മനുഷ്യന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ മണ്ണിൽ തന്നെ തീരുന്നു എന്നും ഒക്കെ പറയുമ്പോ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വരെ ദൈവത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ എന്റെ കേൾക്കുന്ന മാന്യ സുഹൃത്തെ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ താൻ തയ്യാറാകുന്നത് അതെ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം വരെ പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം വരുമ്പോ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് വീണ്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് പുതിയ വിശ്വാസികളോടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവമുണ്ട് എന്ന് ആദ്യമായി കേൾക്കുന്ന ആരും ഇതിനകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പുതിയ ഒരു വിശ്വാസികളോടല്ല ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ആമേൻ ഇവിടെ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നറിയുന്ന ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനുമല്ല ഈയോബ് ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നവൻ തന്നെ ദൈവമില്ല എന്നും മരണാനന്തര ജീവിതം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചവൻ തന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നും പറയുമ്പോൾ ഈയോബ് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനും പുതിയ വിശ്വാസിയുമല്ല ഒരു പഴയ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന ഒരു പുതിയ പ്രതീക്ഷയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പതിനാലാമത്തെ വാക്യം മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ വീണ്ടും ജീവിക്കുമോ എന്നാൽ എനിക്ക് മാറ്റം വരുവോളം എന്റെ യുദ്ധകാലമൊക്കെയും കാത്തിരിക്കാമായിരുന്നു ഇതുപോലെയല്ലേ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന താങ്കളുടെയും ജീവിതം ഒരു യുദ്ധകാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതീക്ഷകൾക്കെതിരെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യാശയ്ക്ക് എതിരെ പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന വാക്കുകൾ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും ഒരു യുദ്ധകാലത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ദൈവത്തോട് എനിക്കും ഒരു മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ കർത്താവെ ഇതാ ദൈവാത്മാവ് ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ പ്രത്യാശയുണ്ട് ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ പ്രത്യാശയുണ്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ നട്ടിരിക്കുന്നത് വൃക്ഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിനെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെന്നും വൃക്ഷത്തെ വൃക്ഷമെന്നും പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയി തിരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ തന്നെ അനേക സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യനെ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ചും പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചും കാണാൻ കഴിയും ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ദൈവക്കണ്ണിലൊരു വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഒരിക്കൽ യേശു ഒരു വ്യക്തിയുടെ കണ്ണു തുറന്ന് നീ എന്ത് കാണുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യൻ വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു എന്നാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് എന്നെയും നിങ്ങളെയുമൊക്കെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളായിട്ടാണ് ദൈവം നട്ടത് പക്ഷേ ഈ ഭൂമിയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും കൊണ്ട വെട്ടുകയും തണ്ട് മുറിച്ചു കളയുകയും മണ്ണോട് ചേർത്തു വെച്ച് നമ്മയൊക്കെ വെട്ടിക്കളയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് തണ്ടു വെട്ടാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും കൊണ്ട വെട്ടിക്കളയുമ്പോ തടയുകയും ചെയ്യുന്നതൊന്നുമല്ല 
ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് നിന്നെയും എന്നെയും ഒക്കെ മണ്ണിനടിയിൽ മറച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വേരുകളെ മറച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പകലിലും ആരോടൊക്കെയോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളെയും മണ്ണിന് മുകളിൽ വെച്ച് ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞതുപോലെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പ്രത്യാശകളെയും മണ്ണിന് മുകളിൽ വെച്ച് ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞതുപോലെ നിൽക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിനടിയിൽ വേരിനെ മറച്ചു നിർത്തി ആർക്കും പിഴുതെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ആർക്കും പറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ വേരിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ദൂത് ഞാനിത് താങ്കളോട് പറയുകയാണ് പാസ്റ്റർ വേര് മാത്രം മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം മണ്ണിനടിയിൽ താങ്കളെ ദൈവം നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേര് ഞാനാണെന്നും മണ്ണ് ക്രിസ്തു ആണെന്നും താങ്കൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ദൈവം നമ്മളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വേദപുസ്തകം പറയുന്നു വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം നിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന വിശ്വസ്തനായ ദൈവവും തോട്ടക്കാരനുമായവനും എനിക്കും താങ്കൾക്കും ചുറ്റുമുണ്ട് അതെ ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പലരും വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടും പറിഞ്ഞു പോകാതെ വണ്ണം ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധത്തെ കൊണ്ട് നിന്നെ ഒന്ന് മുളപ്പിച്ചെടുക്കാനാണ് ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഞാൻ വെള്ളത്തിന്റെ നനവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം എന്ന് ബൈബിൾ പറയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധത്തിന് ദൈവം കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധത്തിന് തന്നെ ഓ മൈ ഗാഡ് ദൈവം കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധത്തിന് തന്നെ നമ്മിൽ നിന്നും തളിരിടുവാൻ കഴിയും തളിരിടുവാൻ കഴിയും തളിരിടുവാൻ കഴിയും ഈ ഏപ്രിൽ മാസം മുപ്പതാം തീയതി വരെയും പലരും താങ്കളുടെ മേൽ കൈവച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏപ്രിൽ മാസം മുപ്പതാം തീയതി വരെയും ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതിരുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി കയറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മാവ് പറയുന്നു ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം നിന്റെ മേൽ ദൈവാത്മാവ് അയക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം അസ്ഥി താഴ്വരയിൽ കിടക്കുന്ന അസ്ഥികൾക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധമല്ല വേണ്ടത് അവിടെ കാറ്റിന്റെ ഗന്ധമാണ് വേണ്ടത് അവിടെ ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ ഗന്ധമാണ് വേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ മരുന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ദൈവപ്രവൃത്തിയല്ല ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ദൈവപ്രവൃത്തിയല്ല അമേൻ നോക്കുക അമേൻ പ്രൈസ് ടു ജീസസ് അസ്ഥി താഴ്വരയിലെ അസ്ഥികൾക്കൊരു കാറ്റിന്റെ ഗന്ധമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അമേൻ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിന് വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച യേശുവിന്റെയും ദൈവവചനത്തിന്റെയും സ്പർശനമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവാത്മാവ് അത് ചെയ്യാൻ വിശ്വസ്തനാണ് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കി ദൈവാത്മാവ് പ്രവചിക്കുന്നു ആമേൻ മണ്ണിന് മുകളിൽ കാൽ ഉറപ്പിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് വളർന്നു വന്ന് നിന്നെ വെട്ടി നിലംപരിചാക്കാൻ വേണ്ടി പലരും ആയുധങ്ങളുമായി പുറപ്പെട്ടു വന്ന് അത് ചെയ്തു എന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിൽ അവർ വസിക്കുമ്പോൾ അവർ പോലും അറിയാതെ മണ്ണിനടിയിൽ മറച്ചു വെച്ച് പുതു തളിരിടുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒരു വൃക്ഷത്തെ മറച്ചു നിർത്തിയതുപോലെ ദൈവവചനത്തിനകത്തും ദൈവശക്തിക്കകത്തും ദൈവകൃപയ്ക്കകത്തും പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ വേരിനെ ഒരു ഗന്ധം തട്ടിച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം തട്ടിച്ച് ഈ പുതു മാസത്തിൽ ദൈവം കിളിർപ്പിക്കുമെന്ന് നിന്റെ പ്രതീക്ഷകളെ കിളിർപ്പിക്കുമെന്ന് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെ കിളിർപ്പിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് പറയുകയാൽ പ്രത്യാശയുണ്ട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സോറി പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ ആറാമത്തെ വാക്യം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം ഒരുത്തരെ തന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നട്ടിരുന്ന ഒരു അത്തിവൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അതിൽ ഫലം തിരഞ്ഞു വന്നു കണ്ടില്ലതാൻ അവൻ തോട്ടക്കാരനോട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സംവത്സരമായി ഈ അത്തിയിൽ ഫലം തിരഞ്ഞു വരുന്നു കാണുന്നില്ലതാൻ അതിനെ വെട്ടിക്കളക അത് നിലത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്നത് എന്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവൻ കർത്താവെ ഞാൻ അതിന് ചുറ്റും കിളച്ച് വളമിടുവോളം ഈ ആണ്ടും കൂടെ നിൽക്കട്ടെ മേലാൽ കായ്ച്ചില്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാം എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഒരു തോട്ടക്കാരൻ 
ഒരു തോട്ടത്തിന്റെ ഉടയവൻ തോട്ടക്കാരനെ കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ നട്ട ഒരത്തിയിൽ ഒരത്തിവൃക്ഷത്തിൽ ഫലം കാണാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു തോട്ടക്കാരൻ ഇത്രത്തോളം ഒരു തോട്ടക്കാരനും തോട്ടത്തിന്റെ ഉടയവനും ഇത്രത്തോളം അസ്വസ്ഥനാകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ആ അത്തിവൃക്ഷത്തിന്റെ തൈക്ക് വില കൊടുത്തു തോട്ടക്കാരന് റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുത്തു തോട്ടക്കാരൻ മണ്ണിന് വിയർപ്പ് കൊടുത്തു അധ്വാനം കൊടുത്തു സമയം കൊടുത്തു അങ്ങനെയെല്ലാം നട്ട് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ പരിപാലിച്ചു വന്ന അത്തിക്ക് ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് സംവത്സരമായി ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ബൈബിൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടയവനും അതുപോലെ തന്നെ തോട്ടക്കാരനും ഉണ്ടാകുന്ന വികാരം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത് കേവലം ഒരു അത്തിവൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരാകുന്ന എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ നല്ല വൃക്ഷങ്ങളായി നല്ല തൈകളായി ക്രിസ്തുവിൽ അവൻ ഭൂമിയിൽ നട്ടുവെച്ചേക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ ഫലം കായ്ക്കാത്തതിൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വിഷമമില്ലേ രണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന് വിഷമം വന്നുകൂടായോ ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ചിന്തയാണ് ഒന്ന് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ടും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ദൈവം കാണുന്നു ദൈവം നിശ്ചയമായിട്ടും അതിൻ്റെ മേൽ ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്യും രണ്ട് ദൈവം ഞാൻ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ഞാൻ ആത്മീയ അലസനായി ആത്മീയ മടിയനായി ഞാൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹലിലുയ ഞാനൊരു ഫലം എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും സുനിശ്ചയമായും എൻ്റെ ദൈവം ആ വിഷയത്തിലും ശക്തമായി ഇടപെടും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് മനുഷ്യനായ ഈയോപ് പ്രസ്താവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് ദൈവം എത്രയധികമായി വിശ്വസിക്കണം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ കർത്താവ് നട്ടിരിക്കുന്നത് ഫലം കായ്ക്കാനാണ് പക്ഷേ ലോകവും മനുഷ്യരും സാഹചര്യങ്ങളും അവസ്ഥകളും ഒക്കെ കാലാവസ്ഥയും ഒക്കെ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളുടെ തണ്ടുകളെ മുറിച്ചു കളയുമ്പോൾ മണ്ണിനടിയിൽ വേര് ശേഷിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു പാസ്ട്രേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിലും വേരിപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞെ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗന്ധവുമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നുണ്ട് ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗന്ധവുമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അരികിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അതെ അത് നിന്നെ ഉന്നം വെച്ച് ദൈവാത്മാവ് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് താങ്കളെ ഉന്നം വെച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് നിന്റെ വേരിലേക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗന്ധമൊന്ന് മുട്ടിച്ചു തന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു അവൻ ആമെ നിശ്ചയമായിട്ടും തളിർവിടും ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ പ്രത്യാശയുണ്ട് അതിനെ വെട്ടിയാൽ പിന്നെയും പൊട്ടിക്കിളർക്കും നിന്നെ വെട്ടിയ ആൾക്കാരുണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിന്നെ വെട്ടിയോ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് നിന്നെ വെട്ടിയോ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ വെട്ടിയോ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരുക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ വെട്ടിയോ മുറിവേൽപ്പിച്ചോ മുറിച്ചു കളഞ്ഞോ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞോ എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു നീ ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നു കുഞ്ഞെ നിന്റെ തണ്ട് വെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ തണ്ട് വെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ തടി മുറിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ അരിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഒരു വൃക്ഷമാകാതിരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ചില വ്യക്തികൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരി കണ്ടിട്ട് അത് ഇന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ എന്ന് പറയുന്നു ഹാലലുയ നമുക്ക് പറ്റുമോ പറ്റില്ല പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ അല്ലെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയും വൃക്ഷത്തിന്റെ വേര് വേരുകളുടെ രീതി വേരിന്റെ കനം എല്ലാം കണ്ടിട്ട് അവർ പറയും ഇത് ഇന്ന വൃക്ഷത്തിൻ്റെതാ കുഞ്ഞെ തണ്ട് മുറിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ വൃക്ഷമല്ലാതാകുന്നില്ല വേരുണങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞും 
നീ വൃക്ഷമാകാതാകുന്നില്ല കാരണം ബൈബിൾ പറയുന്നു ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധത്തിന് പുറപ്പെടുവിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അലേലുയാ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധത്തിന് പുറപ്പെടുവിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊരു യുദ്ധകാലമായിരിക്കാം ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യുദ്ധകാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു കാത്തിരിക്കാം കാത്തിരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ എത്ര കാലം കൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു പാസ്റ്ററെ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ടും ദൈവം നിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞേ കാരണം തണ്ട് കുറ്റി വരെ മണ്ണോട് പഴകി കുറ്റി വരെ മണ്ണോട് വാടിപ്പോയി എന്ന് വചനം പറയുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് അതിനെ വെട്ടിയാൽ പൊട്ടിക്കിളർക്കും അതിന്റെ ഇളം കൊമ്പുകൾ വിടാതിരിക്കുകയില്ല അതിന്റെ വേര് നിലത്തു പഴകിയാലും അതിന്റെ കുറ്റി മണ്ണിൽ കെട്ടുപോയാലും കേട്ടോ നമ്മളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് തന്നെയാണ് ഈ ഓപ്പം യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കെട്ടുപോയി കെട്ടുപോയി എന്നൊക്കെ മാനുഷികമായി പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ പിന്നെ വേറൊരു വാക്കില്ല മാനുഷികം കെട്ടുപോയി കേടായി പോയി ചീത്തയായിപ്പോയി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയി അത് മാനുഷികമായി ആ വാക്കിന് മുകളിൽ വേറൊരു വാക്കില്ല ബൈബിൾ പറയുന്നു കെട്ടുപോയാലും കേടായി പോയാലും വേര് നിലത്ത് പഴകിയാലും കുറ്റി മണ്ണിൽ കെട്ടുപോയാലും ഓ മൈ ഗാഡ് വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം കൊണ്ട് അത് കിളിർക്കും അത് വേറൊരു സയൻസാ അത് വേറൊരു സയൻസാ വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം കൊണ്ട് അമ്മേ അത് കിളിർക്കും അത് വേറൊരു സയൻസാ അത് വേറൊരു ചരിത്രമാണ് ഇന്ന് പകലിൽ കുഞ്ഞേ ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി എന്റെ ജനത്തോട് നീ ഇത് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇത് കാണിച്ച എന്നെ ഇത് ഏൽപ്പിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മോട് എല്ലാവരോടുമായി പറയുന്നു അമേ ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതി വരെയും ജനിച്ചിട്ട് ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതി വരെയും അമ്മൻ കുറ്റി മണ്ണിൽ കെട്ടുപോയാലും വേര് മണ്ണിൽ പഴകിപ്പോയാലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം കൊണ്ട് നിന്നെ എന്റെ ദൈവം ജീവിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു വെള്ളം അതിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിന്നെ ജീവിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാ അതിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിന്നെ ഫലഭൂഷ്ടമായ ഒരു വൃക്ഷമാക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാ ഒരു തളർ നിന്നിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞപ്പോ തന്റെ സഹോദരൻ ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് നസറത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരുമോ നസറത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരുമോ വേര് മണ്ണിൽ പഴകിപ്പോയ കുറ്റി മണ്ണിൽ കെട്ടുപോയ നിന്നെ നോക്കിയും ചിലർ ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ ഇനി പച്ച പിടിക്കുമോ അതൊക്കെ ഇനി കേറി വരുമോ അതൊക്കെ ഇനി കേറി പോകുമോ അതൊക്കെ ഇനി നന്നാകുമോ അതൊക്കെ ഇനി പണിത് പൂർത്തീകരിക്കുമോ ഹാലലൂയ ആ വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമോ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാ ആ കേസ് കെട്ടൊക്കെ ഇനി ശരിയായി വരുമോ അവർക്കൊക്കെ ഇനി നീതി കിട്ടുമോ അവർക്കൊക്കെ ഇനി നഷ്ടപ്പെട്ടത് മടങ്ങി വരുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലരും ചോദിക്കും നസറത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരുമോ അതിശയോക്തി എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് പ്രസംഗമായി കേൾക്കുന്നവരോടല്ല ഇത് പ്രതീക്ഷകളായി കാണുന്നവരോടാ ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഹാലലൂയ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധമാ ഈ ശബ്ദം വെള്ളത്തിന്റെ ഇരമ്പല ഈ ശബ്ദം വെള്ളത്തിന്റെ ഇരമ്പൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അമ്മൻ ഈ ശബ്ദം ഈ ഇരമ്പൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് വാടി നിൽക്കുന്ന ചില വേരുകളിലേക്ക് ആ വേരുകളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രത്യേകത വേഗത്തിൽ വലിച്ചെടുക്കും സാധാരണ വേഗത്തിൽ സാധാരണ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ വലിച്ചെടുക്കും ഈർപ്പത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈർപ്പത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മണ്ണും ഈർപ്പത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷവും വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരും മണ്ണും അല്ല വെള്ളം കിട്ടുമ്പോ വേഴാമ്പലിനെ പോലെ ഒരിക്കലും വലിച്ചെടുക്കാറില്ല എന്നാൽ ഡ്രൈ ആയ നിലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു തീരുന്നതിന് മുന്നേ വെള്ളം മുഴുവൻ വലിച്ചെടുക്കുന്ന കാണാം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സസ്യത്തിനൊരു ഒരു ഒരു ഉണർവും ഒരു ഉന്മേഷവും ഊർജവും ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാം ചില സമയത്ത് നമ്മളെയൊക്കെ ദൈവം ഡ്രൈ ആക്കി നിർത്തുന്ന എന്തിനാന്നറിയാവോ എത്രത്തോളം വാല്യുബിളും പ്രഷ്യസുമായ 
വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും ഒക്കെ നുകരുന്നതെന്ന് അറിയാനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനാ കുഞ്ഞ് ചില സമയം ഡ്രൈലാൻഡിൽ നിർത്തുന്നത് പക്ഷെ എന്നും ഡ്രൈലാൻഡ് അല്ല കേട്ടോ എന്നും കൊണ്ടവെട്ടലല്ല കേട്ടോ എന്നും ശിഖരങ്ങൾ ഒടിക്കലല്ല കേട്ടോ എന്നും കുറ്റി പഴകലല്ല എന്നും വേര് പഴകലല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നോട് പറയുന്നു കർത്താവ് നിന്റെ മേൽ ഒരു പുതിയ തളിർ ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്ന അതിന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അതിനെ വെട്ടിയാൽ പിന്നെയും പൊട്ടിക്കിളർക്കും എത്ര വട്ടം വെട്ടിയതാ എത്ര പേർ ചേർന്ന് വെട്ടിയതാ എത്ര 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 കാലം കൊണ്ട് വെട്ടിയതാ വീണ്ടും 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 ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ തളിരിടുന്നെങ്കിൽ അതേ സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യൻ കാണക്കെയല്ല മണ്ണിനടിയിലൂടെ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയത് കൊണ്ടാ മനുഷ്യർ കാണക്കെയൊന്നും അല്ല എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളെയൊക്കെ നിറയ്ക്കുന്നതും നടത്തുന്നതും ആമേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം മനുഷ്യർ കാണുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്യണമെന്നാ എന്നാൽ കുഞ്ഞേ ഒരു തളിര് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് വരെ നിനക്കും എനിക്കും വേണ്ടി അടിയൊഴുക്കുകളിലൂടെ അടിയൊഴുക്കുകളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മ വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം വേരിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നതല്ലേ അവന്റെ കൃപ വെട്ടികിട്ടും വെട്ടികിട്ടും കിളിർത്തു വരുന്നല്ലോ എന്ന് അവർ അതിശയത്തോടെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ നോക്കുന്നത് ആരും അറിയാതെ എപ്പോഴൊക്കെയോ വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം കൊണ്ട് വേരിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് ഇന്ന് പകലിൽ ആ സ്നേഹത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കേറാം ആ സ്നേഹ തീരത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് അണയാം ആമൻ എല്ലാ മനുഷ്യരിലുമുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാ 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 വ്യക്തികളിലുമുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിനക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിൽ നിനക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിൽ നിനക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഈ സന്ദേശം നിന്നെ തളിരിടാൻ സഹായിക്കും കുഞ്ഞെ തളിരിടാൻ സഹായിക്കും കണ്ണുകളടയ്ക്ക പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ കാത്തിരിക്കണമോ എന്ന് ഈയോപ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചതിന്റെ പിന്നിലും എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അസ്തമിച്ച ഒരു അവിശ്വാസിയുടെ അധിക പ്രസംഗങ്ങളായി തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യവും അധ്യായവും പതി പതിനാലാമത്തെ അധ്യായവും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാം തകർന്ന സ്വന്തം ഭാര്യ പോലും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാർ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ സോഫറിന്റെ കുറ്റാരോപണങ്ങളൊക്കെ കേട്ട ആമേൻ ഒരു 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 ഹൃദയം തകർന്ന വിശ്വാസം കേട്ട ഹൃദയം തകർന്ന വിശ്വാസം കെട്ട ദൈവത്തെ പോലും സംശയം തോന്നുന്ന ഒരു അവിശ്വാസിയുടെ അധിക പ്രസംഗങ്ങളായി ബൈബിൾ ഇതിനെ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണമായി വീണ്ടും ഇതേ അവിശ്വാസിയുടെയും അധിക പ്രസംഗിയുടെയും വായിൽ ഞാൻ കാത്തിരിക്കണമോ എന്ന് ചോദിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ചില അധിക പ്രസംഗങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ ആ അവിശ്വാസത്തെയും അധിക പ്രസംഗത്തെയും ഒക്കെ ശാസിച്ചത് മനുഷ്യർ കാണുകയല്ല വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനാ മുറികളിലും നമ്മുടെയൊക്കെ കട്ടിലുകളിലും ഒക്കെ കിടന്ന് നിരാശ കൊണ്ടും നെടുവീർപ്പ് കൊണ്ടും കരഞ്ഞപ്പോ ആരും കാണാതെ കണ്ണുനീരാണെങ്കിൽ കണ്ണുനീരൊഴുകുന്നതാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ കാണും പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ നീരൊഴുക്കുകൾ ആരും കാണത്തില്ല പക്ഷെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു കലങ്ങിയപ്പോ ഒഴുകിയപ്പോ ആരും അറിയാതെ നമ്മുടെ വേരുകളിലേക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ വേരുകളിലേക്ക് കെട്ടുപോകും ആ വിശ്വാസം എന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവൻ അടിയൊഴുക്കുകൾ പോലെ വന്ന് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വേരുകളിൽ ആ ഒരു ഗന്ധം തട്ടിച്ചതാണ് ഇന്ന് ദൈവത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പാത്രങ്ങളാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം നിന്നെ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നു കുഞ്ഞ് ദൈവം നിന്നെ എത്രത്തോളം കാണുന്നു ദൈവം നിന്നെ എത്രത്തോളം അറിയുന്നു കുറ്റി വെട്ടിയിട്ടും വീണ്ടും പ്രതീക്ഷയുടെ വേരുകൾ ദൈവം ഭൂമിയിൽ ബാക്കി വെച്ചതാണ് അവന്റെ വിശ്വസ്തത ബൈബിൾ പറയുന്നു അത് വീണ്ടും കിളിർക്കാനാണ് കാത്തിരിക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും കിളിർക്കാനാണ് കാത്തിരിക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ യുദ്ധകാലത്തും കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഈ യുദ്ധം ഇന്ന് അവസാനിക്കും ഈ ശരീരത്തോടുള്ള യുദ്ധം ഇന്ന് അവസാനിക്കും മനസ്സിനോടുള്ള യുദ്ധം ഇന്ന് അവസാനിക്കും എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൃപ ദൈവം നിന്നോട് പറയുന്നു നിന്റെ യുദ്ധകാലം തീർന്നു പോകും ഈയോ ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ
ദൈവാത്മാവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ദൈവാത്മാവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ പറഞ്ഞേ കർത്താവേ ഈ മെയ് മാസം ഒരു പുതിയ പ്രതീക്ഷ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം കേട്ട വചനം പോലെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം ഞങ്ങളിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് കർത്താവെ അടിയനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ജനത്തിനായി സ്തോത്രം ഈ ജനത്തെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് ഈ ജനത്തെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തിയാട്ട് ഈ ജനത്തെ അവിടുന്ന് വഴി നടത്തിയാട്ട് കർത്താവെ ഈ സന്ദേശം ഇവരെ ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കാൻ സ്തോത്രം വലിയ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താട്ട് ഈ സമയം മനസ്സ് തകർന്ന ആരെങ്കിലും ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ ഒരാശ്വാസം ഉണ്ടാകട്ടെ രോഗികളായി ആരെങ്കിലും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സൗഖ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ അത്ഭുതകരമായ ദൈവപ്രവൃത്തി ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം മഹത്വം മുഴുവനും അങ്ങേക്ക് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമ്മേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനലിലുള്ള എല്ലാ മെസ്സേജുകളും നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഏഴു മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സന്ദേശം യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതേ ചാനലിൽ തന്നെ വൈകുന്നേരം ആറര മണിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലൈവ് സർവീസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അത് ഉണ്ട് ആ സന്ദേശങ്ങളുമൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായി നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കുക മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഈ സന്ദേശം അയച്ചു കൊടുത്ത് അവരെയും കൂടെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗവാക്കുകളാക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു സന്ദേശവുമായി കാണുന്നത് വരെ തൻ്റെ കൃപയിൽ ദൈവം സൂക്ഷിക്കട്ടെ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ഒരു ശുഭദിനം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു